নমস্কার আপনারা দেখছেন জিও বাংলা আপনাদের সঙ্গে আমি স্বরলিপি চলে এসেছি টলি কথার একটা নতুন এপিসোড নিয়ে দেখে নি আজকের গেস্টকে পাশাপাশি <laughs> 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 আজকের টলি কথার এই আড্ডা শেষে আমি এমন একজন মানুষকে পেয়ে গেছি যিনি পাথর কেটে নিজের পথ নিজে তৈরি করেছেন কিন্তু সত্যি কি টলি কথায় আমি কি মানে আমার বারবার মনে হয় যেন তোমার সঙ্গে আড্ডা মারতে তারপর মনে হচ্ছিল তোমাদের সেগমেন্টের নাম টলি কথা জিও বাংলার এই সেগমেন্ট ও আপনাদের নমস্কার করেন নমস্কার জিও বাংলার সমস্ত ভিউয়ার দর্শক যারা টলি কথা দেখেন তারা একটু অটলিময় লোককে আজকের এই আড্ডায় পাচ্ছেন যে শুধু টলি কথার মধ্যে আবদ্ধ নয় যার জীবনটা শুধুমাত্র টলিউড সাজিয়ে দেয়নি যে নিজের জীবনটা নিজে সাজানোর চেষ্টা করেছে বা সাজিয়ে ওঠার চেষ্টা করে চলেছে এমন একজন মানুষের সঙ্গে আজকের ওর আড্ডা তবে আপনারা আশা করি সকলে ভালো আছেন জীবনটা আনন্দে বিষাদে সম্পূর্ণ একটা অভিযাত্রা তাই বিষাদে উচ্ছমান হবেন না আমি বলবো সঞ্চালক অভিনেতা পরিচালক গায়ক আন্ত সাংস্কৃতিক শিল্পী ছোটবেলায় একটা মজার ব্যাপার ছিল আমি একটা গান জানতাম বড় আশা করে এসেছি তো কাছে লেগে দাও আমাকে যেই গাইতে বলতে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওই গানটাই শোনাতাম একদিন ওয়াশরুমে পটি করতে করতে বুঝলি জোরে জোরে গানটা গাইছিলাম আমি গান গাইলে একমাত্র বাড়িতে খুশি হতো মা সো আমার মনে আছে আমি দেখলাম সেদিন নয় তার কিছুদিন বাদে আমাকে 
at a gallery class in Bhutti Gaurana Bhuna. I'm a Pramun Chene Kaji Gaan Shita, Shravushan School. Mm -hmm. And I must have been in class 6, South Point of Parashuna Puritsi, mm -hmm. uh, class 6 se Purta. I'm an afternoon uh, school chilo. Sundays mm -hmm. was of course a holiday. So, Rogi Vardin, Shakal Bala, Baba, Dhub Durustu Shada Padama Panjabi Pure, that ambassador, grey ambassador, that it drive for it, DHC 4224, I don't know what it is. তাতে করে সেটা আমাদের প্রথম গাড়ি তাই হয়ে থাকার কথা ওই গাড়ি করে আমাকে ছোটদার ক্লাস ছোটদার মানে প্রমোশনের ক্লাসে নিয়ে যেত আমি ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 12 অবধি ওখানে গান শিখেছি তারপর আমি গান করা ছেড়ে দিই একটা অভিমান থেকে এবং আমি তার অনেক পরে শ্রীমতী লিপিকা ঘোষের কাছে গান শিখেছি কয়েকদিন আমাদের এখনকার প্রজন্মের খুব নাম করা একজন গান করেন সুচন্দা ঘোষ তার মা তিনি প্রয়াত হয়েছে লিপিকা কাকি আমাকে খুব যত্ন করে গান শিখিয়েছেন এবং আমি আজ যেটুকু বাথরুমে বা বাথরুমের বাইরে মাঝে মাঝে এইসব শোতে এসে একটু গাইতে টাইতে পারি সেটার কারণ কিন্তু কাকিমা কাকিমা আমাকে খুব কাকিমা জানিস তো আমাকে না ব্যাকরণটা খুব মানে ব্যাকরণটা ওজ এ বেসে সো গ্রামার ওয়াজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হার হোয়াট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ বেদার আম এক্সপ্রেসিং রাইট মানে ধর রবীন্দ্রনাথের গান যারা করেন তারা অনেক সময় গানের কথার গভীরতাটায় পৌঁছতে পারেন না যে কারণে গানটা গানই রয়ে যায় সেটা শিল্প সুষমা মন্ডিত হয় না তাই আমার বারবার করে মনে হয়েছে যে আমি যদি আমি যেটুকু গাইব তাতে যেন আমি গানের কথাটা আমার শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে পারি কারণ সেটুকুই কিন্তু সেটা কিন্তু একটা বিরাট দায়বদ্ধতা আমার যে কোনো সঙ্গীতের কাছে সেটা কবালি হতে পারে সেটা একটা জ্যাজ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের গান হতে পারে অতুল প্রসাদের গান হতে পারে সলিল চৌধুরীর গান হতে পারে একটা একটা ভীষণ আইটেম নাম্বার সং হতে পারে এই যে বিড়ি যে লাইলে যে গার সেপিয়া এটা তো গুলজার লিখেছেন এর তো একটা দর্শন আছে সেই দর্শনটা যদি আমি দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারি তার বিনোদন যেমন হবে তেমন তার সমৃদ্ধিও করবে এটাই আমার গান করার একমাত্র ব্যাপার আমার বলার এখানে কোনো ধৃষ্টতা নেই তাও আমি বলছি মানে তুমি যখন গান গাইছ এই আশেপাশের অ্যাম্বিয়েন্সটা এমন তৈরি হয়েছে তোমার ডায়নামিক্স তোমার ভয়েস মডিউলেশন ইউ আর ব্রিলিয়েন্ট আর্টিস্ট মানে কি বলবো আর আমাদের এই টলি কথার আড্ডায় তোমাকে পেয়ে আমরা যে কতটা খুশি মানে আমি কতটা এক্সাইটেড এতটাই এক্সাইটেড যে আমার চুপ হয়ে যাচ্ছে মানে কথা আটকে যাচ্ছে তুতলে যাচ্ছি করছি এত স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালনা আমি যাদের কাছ থেকে সঞ্চালনা শিখেছি তারা দুজন মানে শিখেছি মানে মানে প্রায় ইন্টারেক্টলি শেখা সেই দুজনের নাম চৈতালি দাসগুপ্ত শাশ্বতী ভোঠাকর্তা এবং চৈতালি দাসগুপ্তর কে আমি এই ক্ষেত্রে গুরু মনে করি কারণ স্টেজে উঠে দর্শককে সম্মান দিয়ে বা দুটো দর্শনের পর তাই দর্শককে সম্মান দিয়ে যে ভাষা প্রয়োগ করলে দর্শককে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হবে তিনি সেই ভাষায় কথা বলতেন প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড সঞ্চালনাটা কিন্তু অনেক পরে করেছেন উনি শি স্টার্ট ইউর ক্যারিয়ার ইজ এন অ্যান্সার আমার একমাত্র কাজ তাই আমি যখন কবিতা পড়ি যখন যেমন ভাবে কথা বলি সেভাবে মানে ওই স্বাভাবিকতা রাখার চেষ্টা করি সঞ্চালনা মানেই কিন্তু পাঁচটা মানে জ্ঞান বদহজম হওয়া শব্দ ব্যবহার করে দর্শককে দর্শকের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তোলা সেটা কিন্তু নয় ইউ হ্যাভ টু নো ইউর অডিয়েন্স দ্যাটস ওয়ান আরেকটা কথা হচ্ছে তুমি সঞ্চালক হিসেবে দর্শকের বিনোদন এর উপকরণ কিভাবে সাজাচ্ছ সেটা কিন্তু তোমার উপর নির্ভরশীল তুমি কিন্তু একমাত্র দর্শককে উপাদেয় কিছু দিতে পারো তুমি উপাদেও কিছু দিলে দর্শক কিন্তু সেটা গ্রহণ করবে উপাদেও এবং সহজ পাচ্ছ সামথিং দ্যাট ইজলি ডাইজেস্ট 
নিজে অনেক কিছু শিখলাম এখানে আড্ডা সেশনে বসে মানে বসে পাশে বসে আমি নিজে এখন ক্লাস ক্লাস করছি মনে হচ্ছে কিন্তু তুমি কাউকে শেখাতে চাও না কেন না আমি তো এখন শেখাই আমি তো কোভিডের সময় আমি সঞ্চালনা শেখাই না আমার কোভিড যে বছর কোভিড শুরু হলো আমাদের দেশে আর কি বর্গি এলো দেশের মতো কোভিড এলো দেশে আমার তো সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল আমি কি করবো ধরুন সিরিয়াল অভিনয় করতাম সে কাজও বন্ধ কি করবো ভেবে পাচ্ছি না এরকম একটা সময় আমার হঠাৎ করে মনে হলো আচ্ছা এত মানুষ আমার কাছে কবিতা শিখতে চান এত মানুষের সঙ্গে বলেন আমায় শেখান আপনি এত সুন্দর কথা বলেন আমার মনে হলো যে কাব্যচর্চা নিজের জন্য তো করা হয় একটু অন্যদের জন্য করলেও কেমন হয় সেটার সূত্র ধরেই কিন্তু আমার অনলাইন আর্টস কালেকটিভ এসপিসি ক্রাফটের জন্য এটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে প্রথম একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম আর কিছুদিনের মধ্যে আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে 12 জুন ইনফ্যাক্ট ওয়ার্কশপ আছে তোমার বন্ধুরা যারা সঞ্চালনা বা মানে বাচিক চর্চা শুরু করতে তাদের তুমি বলতেই পারো একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর কনফারেন্স রুমে হবে এটা 12 জুন দুপুর 2 থেকে 5টা সেটা কথা না কথা হচ্ছে যে আমি যখন আমার এই কালেকটিভটা বা সমষ্টিটা সৃষ্টি করলাম তখন আমি জানতাম না যে এত মানুষ শিখতে চাইবেন আমার কোনো অর্থ ছিল না বিজ্ঞাপন করার আমি শুধুমাত্র একটা ফেসবুক লাইভে এসে ঘোষণা করেছিলাম যে আমি এটা শুরু করতে চলেছি আপনারা যদি শিখতে ইচ্ছুক হন এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন এই হচ্ছে বিনিময় মূল্য এইভাবে আমার নতুন আঙ্গিকে জীবিকা নির্বাহ করা শুরু হলো আমি এই কথাটা কেন বললাম আমি গত পাঁচ বছর আগের কথা বলছি একটা শোতে তোমাকে বলা হয়েছিল এরকম সঞ্চালনা শেখানোর কথা বা আবৃত্তি শেখানোর কথা সেখানে তুমি বলেছিলে যে না এটা যে যা নিজস্ব স্টাইল আমি চাই না আমার মতো করে কাউকে শেখা এটা আমি আমার শেখার ক্ষেত্রেও তাই বলি হ্যাঁ ওই জন্য আমি এটা কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শেখা মানে আমি সৌমিত্র যদি একটা কথা বলতেন খুব ইন্টারেস্টিং কথা সেটা হচ্ছে যে তোমার বাচিক শিল্প শিল্পী হিসেবে কাজ হচ্ছে প্রথমে নির্লিপ্তি সৃষ্টি করা ফার্স্ট ইউ ক্রিয়েট ইন ডিফারেন্স দেন ইউ মেক এ ডিফারেন্স মানে কি অদ্ভুত একটা অভিযাত্রা নির্লিপ্তি থেকে একদম পরিতৃপ্তি তো সেইটা খুব সহজ নয় সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সত্য এবার আমি এটা বলতেই পারি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সত্য নগরীর দ্বীপ নিবেছে পাবনে দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে এটা বলতে পারি তো এটা বলার মধ্যে কিন্তু কোনো দোষ নেই কিন্তু এই যে একটা অদ্ভুত সিং সং বা মেলেডি এটা কি আমাদের প্রয়োজন আছে কারণ আমি তো দু হাজার বাইশে সে কবিতাটা বলছি আমি যদি বলি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সত্য নগরীর দ্বীপ নিবেছে পবনে দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে অসুবিধা তো নেই তাই আমাকে আমার শিল্পটাকে পাল্লেটেবল করে তুলতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে সময়ের সাথে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা আমি বিশ্বাস করি অ্যান্ড এই কমপ্লিমেন্টটা আমি ব্রততিদি থেকে শুরু করে জগন্নাথ বসু থেকে শুরু করে গৌরীবাসী আমায় খুব স্নেহ করতেন সবসময় শুনেছি যে আমি কবিতাকে চেষ্টা করেছি এবং ওরাও বিশ্বাস করেন যে কবিতা যেন কনভারসেশন হয় এটা এটুকুই আর সঞ্চালনার ক্ষেত্রে আমার হ্যাঁ আমি এখন বিশ্বাস করি আমি যখন শেখাই আমি কখনোই বলি না যেন আমাকে অনুকরণ আমাকে অনুকরণ করার কিছু নেই কারণ আমি তো কাউকে অনুকরণ করি না আমার তো কোনো ঘরানা নেই সুজয়প্রসাদ চ্যাটার্জি কোনো ঘরানার নাম হতেই পারে না কারণ সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জি কোনোদিনও কবিতা কারোর কাছে গিয়ে শেখেই নি তাই আমাকে যেটা গুরু মনে করেন তাদের কিছু আমি বলি তুমি একটা একটা কাজ করতে পারো আমার কিছু প্রথা তুমি অনুসরণ করতে পারো হাউ ডু ইউ মেক পোয়েট্রি কনভারসেশনাল ইজ সামথিং ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম মি অ্যান্ড ইউ ক্যান আই ক্যান হেল্প ইউ আনলার্ন আ ফিউ থিংস এটা আমি করতে পারি এটুকুই এখানেই মনে হয় সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একদম সবার থেকে আলাদা গুলজার জি তোমার কণ্ঠস্বর শুনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারপর যে কমপ্লিমেন্টটা দিলে এটা তো তোমার গায়ে কাটা দেওয়ার জন্য মান গায়ে কাটা দেওয়ার মতো আমাদের বাঙালিদের কাছে তুমি গর্ব আই এম ভেরি ইমপ্রেসড দ্যাট 
তুমি আমার সম্পর্কে এত পড়াশোনা করে এসেছো না মানে কি জানো তো ওটা একটা মানুষের জীবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত থাকে না ওটা আমার জীবনে একটা ব্রাহ্মমুহূর্ত আমি কবিতার জন্য যদি কোনোদিন কোথাও সারা জীবনে আর কোনো পুরস্কার না পাই আমার কোনো অসুবিধা নেই তার একটা কারণ একজন মহিরুহ মহিরুহের মতো একজন মানুষ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যে একজন অনুজ প্রতিম শিল্পীর প্রশংসা করতে পারেন ওইভাবে এটা তো শিক্ষণ কবিতা তো পরে শিখব আগে তো সহবত ভদ্রতা সৌজন্য বোধ এগুলো শিখি এগুলো তো শিল্পীদের মানে আজকের প্রতিযোগিতে দাঁড়িয়ে অনেক নবীন শিল্পীদেরও নেই নেই সৌজন্য বোধটাই কমে গেছে একে অন্যকে ছোট করে দেখার চেষ্টা অন্যকে নামানোর চেষ্টা কিন্তু এ তো আর শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত চরিত্র নয় যে তুমি ইন্দ্রনাথকে ছোট না করলে শ্রীকান্ত কি করে বড় করবে তুমি তো একটা জায়গায় বলেছেন এই কথা কিন্তু এ তো সে খেলা নয় তাই গুলজার গুলজারের সামনে আমি কবিতা পড়েছি এটা মানে আমার আমার পা কাঁপেনি কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছিল যে এই আমার এই আমার সুযোগ একটা যে অন্তত আমি যে আর্ট ফর্মটায় বিশ্বাস করি সেটার কোথাও যদি একটা নজির রাখতে পারি আমি কিন্তু খুব অনেস্টলি সততার সঙ্গে শিল্প মানুষকে সততা শেখায় মরাল সায়েন্স শুধু নয় মানে স্কুলের কলেজের মরাল সায়েন্স শিল্প মানুষকে সৎ করে তোলে তাই সাউলি মিত্র বারবার করে বলতেন আমি সৎ নাট্যে বিশ্বাসী যে নাট্য জীবনের আয়না সামনে তুলে ধরায় তুলে ধরে গুজার ছিলেন আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম আমি তো উর্দু বলতে পারি না তাই আমি আপনার কবিতার ইংরেজি ট্রান্সলেশন করব এবং আমার আমার ওটুকুই বলার ছিল যে আমি তো উর্দু ভাষাটা জানি না উর্দু ভাষার যে মিঠাস নিস্তব্ত সেটা আয়ত্ত করতে তো আমি পছন্দ লেগে যাবে অতগুলো মানুষ শঙ্কর সবিতা দেব সেন কে নেই অডিটোরিয়ামে সুনিন্দা সবসময় মারা গেছেন ওকে তো সুনীন স্মরণেই আমি অনুষ্ঠান ছিল আমার মনে আছে উত্তরাধিকার কবিতা জন্য একটা ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়েছিলাম সো ইউ নো আমার খুব আমার খুব আমি খুব মানে আনন্দ না আমার কোথাও মনে হয়েছিল আই ওয়াজ ফিলিং ব্লেসড ঐশ্বরিক বলে জীবনের যদি কিছু থাকে ওইটা একটা মুহূর্ত আমি খুব মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বর আরাধনা করি না আমার জীবনে দু তিনজন ঈশ্বর আছেন তার মধ্যে একজন আমার মা চলে গেছেন আগের বছর এই আরেকজন ঈশ্বর গুলজার তিনি ঈশ্বর ঈশ্বরের মতো মানুষ ওর সৃজনশীলতা ওর লেখা ওর ওর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এই সবটা মিলিয়ে ইটস 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 তাই গুলজারের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জীবনের একটা ব্রাহ্ম মুহূর্ত বটে আমার নিজেরই শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে এরপরে আমি তোমাকে আর একটা ঘটনার কথা বলবো যেটা দর্শকদের কাছে আমি আবারও তুলে ধরতে চাই বঙ্গ সংস্কৃতির একটা অনুষ্ঠানে সেখানে নন্দিনীর চরিত্র পাঠ করেছিল হ্যাঁ সেইখানে অনুষ্ঠান শেষে একজন দর্শক তোমার হাত ধরে গিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ একজন মহিলা আমার হাত দুটো ধরে আচ্ছা রক্ত করবেন একটা গান একটু শোনাই আপনাদের উপরই পাওনা এটা আমাকে ভালো বাসি ভালো বাসি ঈশ্বরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাজায় বাসি ভালো বাসি 
शब्द ओजन और सम्पूर्ण बाचिक अभिनय Great actors will admit that if they find silence in their lines, they have mastered the art. Jekono shongla per gubirata ono shabto, e duto khub gurutto purno dik jodi action shilpi abishkar korte pare, taurishe onikta path egote pare. Jamon ta pere chilem shongitro chote pare. शब्द व्यवहार करत चेष्टा करेषण करब्दे शब्द नब्द समय घर मध्य दिए काटे मैं सुजयार संगे जत खी कथा बोल प्रत्येक कथार डायनिक्स प्रत्येक वेस मडिवलेशन जान हारिए जा बुझते पर प्रश्न करब सुजयदार थे कि जानते चाहब मैं खूब घोर हमारे समय तो कठिन जा मन हम सुनते ही थक कि बोलो ना एखने शुद्ध सुनी आस्ते आस्ते अभिनय दिखे आस ब्रिलियंट एक्टर एत थिएटर तुम्हारे टलीवुड से मन कर चट्टोपाध्याय सांबादिक गौतम भट्टाचार्य उन्हीं फोन कर रिलीज हो जाभिनय मन दाग कटे अथचित पुरस्कार मनोनयन पाई नमिनेशन टुकु पाई खराब लेगे क्योंकि वो एक चरित्र जाना छवि क्या प्रानिक मन हम कंठस्वर उठे क्षेत्र शाहजहा <laughs> चरित्र जो तुम अभिनय अभिनय लास्ट डे अफ माइ शूट 
শুটিং ফ্লোরে হাত তালে পেয়েছিলাম সবগুলোর কাছ থেকে আই থিঙ্ক ইফ ইউ টেকনিশিয়ান্স ক্লাব ফর ইউ যারা তুমি ডিরেক্ট করছে না তাদের কোথাও মনে আমি স্পর্শ করতে পেরেছি আই থিঙ্ক দ্যাটস মেমোরেবল লাভ সৃজিতের ভাল লেগেছি সৃজিত এখনই ছবিটার আমার অভিনয় নিয়ে কথা বলে আমার স্কুলের বন্ধু পুরনো বন্ধু আমার ভাবি থিয়েটার দেখতে গিয়ে মানে তোমার থিয়েটার দেখতে গিয়ে এরকম চেয়ারের হ্যান্ডেল রুম চেপে ধরে বসে থাকতে হয় যেটা কি হচ্ছে মানে আমি কাকে দেখছি অথচ আমি তো থিয়েটারে তো পড়ি না আমি তো পড়েছি মাত্র দুটো নাটক একটা জলি বসুর আত্মীয় স্বজন আর সোহাগ সেনের ছোট ছোট কিন্তু তুমি আমি বোঝাতে পারবো না যে যে কোনো চরিত্রে মানে সেই চরিত্রটা তুমি চরিত্রায়নটা এমন ভাবে সাজাও বা এমন ভাবে প্রেজেন্ট করো যে মনে হয় না যে তুমি একটা আলাদা পার্সন এটা কিভাবে সম্ভব না আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সেটা হচ্ছে যে থিয়েটারটা না সি থিয়েটারে আমার কোনো ফর্মাল ট্রেনিং নেই আই এম ট্রেন উইথ চন্দন সেন সুদীপা বসু অ্যান্ড সোহাগ সেন আমার থিয়েটারে মঞ্চে পদার্পণ করে প্রথম অভিনয় ডলি বসু নির্দেশনা আমি আমি ভীষণ কিন একজন অবজারভার এবং লার্নার আমি খুব আহরণ করতে পারি আত্মস্থ করার চেষ্টা করি অ্যান্ড আই সি এ লট অফ থিংস গৌতম ঘোষ একবার একটা কথা বলেছিলেন আমাকে চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ আজকাল কটা ফিল্ম মেকার বা একটা এক্সিবিশন দেখতে যায় সত্যি তো আর্ট কি তোমায় কিছু শেখাতে পারে না মানে ফাইন আর্টসের কথা বলছি তাই চোখ কান খোলা রাখতে হবে একজন শিল্পীকে একজন থিয়েটার আর্টিস্টকে খুব নিয়মিত মিউজিক শুনতে হবে একজন থিয়েটার আর্টিস্টকে খুব নিয়মিত পেন্টিং এক্সিবিশনসে যেতে হবে স্কালপচার দেখতে হবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে শিল্পের সন্ধিলগ্ন বা অভিসন্ধি মানে সন্ধিলগ্ন আর কি এই যে কখন তোমার মধ্যে কি প্রবেশ করে তুমি জানো না আমার মনে আছে জানো কিছুদিন আগে সমরেশ চৌধুরী নামে একজন আগের বছর আর কি সমরেশ চৌধুরী নামে একজন একজন কবি তার নিরাবরণ বলে একটা কবিতা আমি পাঠ করেছিলাম রেপর্ডও আছে দেবজ্যোতি মিশ্রটার আবহ করেছিল আমি শুনেছি যেহেতু কবিতাটা নগ্নতা নিয়ে নিউটিটি নিয়ে একজন বাচিক শিবিষ্টা পড়তে চাননি আমি পড়েছিলাম কারণ আমার কাছে নিউটিটি আর জামা কাপড় পরে থাকা একই ব্যাপার আমার কোনো ইনোভেশন নেই আমি মেকআপ রুমে যদি দুজন মেয়ে থাকে তার সামনে পোশাক চেঞ্জ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না আমি পর্দা টেনে শার্ট পরি না পর্দা খুলে শার্ট আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান ইনোভেশন উইথ মাই বডি হ্যাঁ মাঝে মাঝে মনে হয় ক্যামেরা যদি একটু রোগা লাগে কেমন দেখতে হয় ভালো but that's okay i i have no problem with carrying myself i carry myself with a lot of confidence jeta ki lok atto slagha mone kore ashlo ta atto slagha ne ota atto bishwas ota barate hobe ota barle atto honon noy atto protoy er pothe hobe so not it ki bhalo bhalo kotha bolcho jano to mane ami na bujhte parchhen er por ki bolbo সন্ধিলগ্ন বলছি সেই সন্ধি ক্ষণটা খুব খুব স্মরণীয় বেলা শেষেতে গিয়ে আমি অভিনয় করেছি বেলা শুরুতে এসে আমি অভিনয় শিখেছি মানে উইন ইউ ওয়ার্ক উইথ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কি হয় উইন ইউ ওয়ার্ক উইথ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমি সাথে লেখা শুরু করতে ওয়াট হ্যাপেন্স ইজ একটা মুগ্ধতা থাকে মানে ইউর ইউ কাইন্ড অফ ডু ওয়াইড ও ইউর স্ক্যাড ইউর নার্ভাস বাট উইন ইউ গ্র্যাজুয়ালি গেট ইন টু দ্য শুজ অফ দ্য ক্যারেক্টার ওবে get into the mode of shooting with them you understand how simple these people are koto shohoj koto shohoj koto shorol ei sob manushra tader kono starry aura ei nei tader 
ম্যানেজার রাখতে হয়নি কখনো রিল বানানোর জন্য ঠিক এখন দরকার পড়ে কারণ এখন প্রোডিউসাররা রিচ দেখে ওদের কাস্ট করে ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার দেখে ঠিক আমরা 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 পৃথিবীতে কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে একজন অভিনেতার শিল্প সত্ত্ব নয় শিল্প সত্ত্ব নয় তার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স দেখে তাকে কাস্ট করতে হয় বা স্যাটেলাইট রাইটস কার বেশি বিক্রি হলো তাকেই কাস্ট করতে হয় that's where art is reached and that's a very sorry state of affairs i must say kintu oi abar kire ashi bela sheshe theke bela shuru bela sheshe theke jodi class hoye thake acting er bela shuru was a master class of acting for me shurada prottekta manusher jeban ups and downs ekta basic jinish jeta hobe tomar jibone o eshche nischoy esheche ebong onek tikto obhiggotar mukhomukhi hote hoyeche তোমার কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতাগুলো শুনবো যাতে আমাদের দর্শকদের মধ্যে মানুষজন তোমাকে দেখে আরো ইন্সপায়ার্ড হয় আমি বরং ব্যক্তিগত ঘটনায় না গিয়ে দুটো কথা বলি মানে আমার আমার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেটা অর্গানিক্যালি উঠে আসে তাহলে হয়তো দর্শক বন্ধুরাও জানতে পারবেন যে কোনো সম্পর্ক সেটা নারী পুরুষের সম্পর্ক হতে পারে বা ব্যক্তিগত যে কোনো সম্পর্কে একটা সম্পর্কে না তুমি যদি কখনো পাপস করে তোলো নিজেকে তাহলে তার জন্য কিন্তু তুমি রেসপন্সিবল আরেকটি মানুষ নয় যে তোমাকে পাপসের মতো ট্রিট করছে সে নয় কিন্তু সো ইফ ইউ ট্রিটিং ইউর সেলফ লাইক এ ডোর ম্যান টু আ পার্সন দেন ইটস ইউর ফল্ট ইটস নট দি আদার পার্সনস ফল্ট তাই নিজেকে সম্মান করা নিজেকে ভালোবাসাটা প্রথমে প্রয়োজন আমার একটাই কথা হোয়াট আই ইউ ডিপ্রাইভড অফ love love yourself first ami jodi nijeke bhalo ami prottek din ghum theke sokal bela uthe bhabi je ajke kon poshak ta porbo kon gohona ta porbo pore confidently beroi kaj korte beroi ba kaj khujte beroi eta amar motivation you have to motivate yourself পৃথিবীতে কোনো মোটিভেশনাল স্পিচ কোনো মোটিভেশনাল বই কোনো বই মোটিভেট করতে পারে না মানে আমি মোটিভেশনাল বইয়ের কথা বলছি আমি বলতে চাই যে মোটিভেশন লাইজ ইন ইউর সেলফ অফকোর্স বই যা দিতে পারে সেটা কিন্ডল দিতে পারে না যে কারণে বুক স্টোর্স আরও হওয়া উচিত পাতার গন্ধ পাতার অক্ষর তার একটা নিজস্ব কি বলবো ইংলিশ ভাষায় কিওর বলে তার একটা কিওর আছে আর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা যদি বলো তিক্ততার কোন শেষ নেই কিন্তু সেটার ঊর্ধ্বে গিয়ে জীবনে বাঁচতে হবে আমি সত্যি বলছি আমি অনেক ক্ষমা করে দিয়েছি ভুলিনি I have forgiven, but I haven't forgotten. Trithiyo, I have to say that 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 I have to say বা অর্জন করবেন সে সম্ভব নয় আর নিজের ব্যক্তিগত পরিসর বাসরের মাপ রেখাটা নিজেকেই আঁকতে হবে একটা কন্ডির পর কাউকে খুব সহজে বেরোতে দেবেন না অনেক ভালো থাকবেন তা এটুকুই আমার বলার আমি তাকে আমি তাকে বলেছিলাম হ্যাঁ ঠিক বলেছেন তার কাছ থেকে পুরস্কারটা নিয়েছি হ্যাঁ আসলে কি জানেন তো মানে বসে বসে নাটক করাটা আরো বেশি শক্ত হাতপার সঞ্চালনা করা যায় না তো আর আমি আবার দুটোই পারি 
মুখম জবাব দেখা মানে সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের চোখে আদর্শ নারী বা আদর্শ পুরুষ বলতে কি বোঝে আমি আসলে লিঙ্গ বিভেদে বিশ্বাস করি না তাও যদি আদর্শ নারী বলতে হয় তাহলে তো তাকে হারালাম মা আমার মা আমার জন্য যে যেটা করেছেন এই এই নিরুপা রায় মার্কা স্যাক্রিফাইসের গল্প মানে বলিউডি গল্প মানে ফেপে লাভ নেই বরং এটা বলি আমার মা আমাকে নির্ভীক হতে শিখিয়েছেন আমার মা আমাকে আয়নার সামনে দাঁড় করাতে শিখেছেন শিখিয়েছেন আমার মা আমাকে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছেন আমার মা আমাকে স্বশিক্ষিত হতে শিখিয়েছেন তাই আমার কাছে আদর্শ নারী তিনি আর আরেকজন আদর্শ নারী হচ্ছেন আমার দিদি যিনি টরন্টোয় থাকেন আমার তার সঙ্গে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই তিনি আমার পরমাত্মীয় তার নাম অনুরাধা সেন তিনি আমাকে আমার নিজের যৌন প্রবৃত্তি সম্পর্কে কনফিডেন্ট হতে শিখিয়েছিলেন লুকিয়ে বাঁচতে নয় বরং চোখের চোখে চোখ রেখে বলতে আমি যা আমি তাই আদর্শ পুরুষ খুঁজে পাই আছে নিশ্চয় কোথায় পাওয়া যায় এই মিস্টার রাইট বোঝেন কেউ একটা প্রাক্তন কবিতাটি পড়ে শোনাচ্ছি ঠিক সময় অফিসে যায় ঠিকমতো খায় সকালবেলা টিফিন বাক্স সঙ্গে নেয় কি না ক্যান্টিনে টিফিন করে জামা কাপড় কে কেচে দেয় চা করে কে আগের মতো দুগ্গার মা কটায় আসে আমায় ভরে উঠতে হতো সেই শার্টটা পরে এখন ক্যাট ক্যাটে সেই নীল রংটা নিজের তো সব ওই পছন্দ আমি অলিভ দিয়েছিলাম কোন রাস্তায় বাড়ি ফেরে দোকান ঘরের বাপাশ দিয়ে শিব মন্দির জানলা থেকে দেখতে পেতাম রিক্সা থামলো অফিস থেকে বাড়ি আসে নাকি সোজা আড্ডাতে যায় তাসের বন্ধু ছাই পাশ এলো বন্ধুরা সব আসে এখন টেবিল ঢাকা মেঝের উপর সমস্ত ঘর ছাই ছড়ানো গেলাস গড়ায় বোতল গড়ায় টলতে টলতে শুতে যাচ্ছে কিন্তু বোতল ভেঙে আবার পায়ে ঢুকলে রক্তারক্তি তখন তো আর হোঁস থাকে না রাত বেড়েতে কে আর দেখবে কেন ওই যে সেই মেয়েটা যার সঙ্গে ঘুরত তখন কোন মেয়েটা সেই মেয়েটা সে তো কবেই সরে এসেছে বেশ হয়েছে উচিত শাস্তি অত কাণ্ড সামলাবে কে মেয়েটা যে গন্ডগোলের প্রথম থেকে বুঝেছিলাম কে তাহলে সঙ্গে আছে দাদা বুদি ভাই বোন তিন কুলে তো কেউ ছিল না একেবারে একেবারে একলা কে তাহলে ভাগ করে দেয় কে ডেকে দেয় সকাল সকাল রাত্রে কে দরজা করে যোগ কি পোহায় হাজার রকম কার বিছানায় ঘুমোয় তবে কার গায়ে হাত তোলে এখন কার গায়ে হাত তোলে এখন আমি জানি আপনাদেরও ইচ্ছা করছেন আর আমি তো পাশে বসে আছি আমার তো ইচ্ছা করছেই না 
কিন্তু আমার সাথে খেলে নেবে ছোট একটা মজার গেম যেটা তোমাকে উইদিন 3 সেকেন্ড অ্যানসার করতে হবে হ্যাঁ মানে আমার কোনো হ্যাম্প করে নেই আচ্ছা ওকে ফাইন অলরাইট ওকে অলরাইট নিরবতা নাকি স্পষ্ট কথা স্পষ্ট কথা থিয়েটার না সিনেমা থিয়েটার বেলা শেষে নাকি বেলা শুরু বেলা শুরু পাহাড় নাকি জঙ্গল পাহাড় অমিত লাবণ্য নাকি নন্দিনী বিশু বাবুল নন্দিনী বিশু বাবুল এখানে আমাদের র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড এর শেষ আমাদের এপিসোডের একদম শেষের দিকে আমি তাও তোমার কাছে একটা আবদার বল তুমি যখন রয়েছো আমি তোমার কাছে আবদার না করে থাকতে পারবো না আগে জিজ্ঞেস করো যে এই টলি কথা শুনতে এসে তোমার কেমন লাগে আমার ভীষণই ভালো লেগেছে টলি কথা শুনতে এসে এবং একটা ডেডিকেটেড সেগমেন্ট অন সিনেমা অন আর্টিস্টস ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম এবং আমি আশা করি শুধুমাত্র একটা সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান হয় থেকে যাবে না টলি কথা এর থেকে বেরিয়ে আসবে শিল্পীদের জীবনের কথা এবং তাদের জীবন বোধের কথা এটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারা কটা সিনেমা করছে থেকেও তাদের জীবন বোধের কথা সেটা যদি সাধারণ মানুষদের আমাদের অনুভব অনুপ্রাণিত করতে পারে আই বি গ্ল্যাড এবং একটা ছোট্ট সাজেশন এটা আমি অন ক্যামেরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে টলি কথা কোথাও যদি পুরনো শিল্পীদের কথাও দূরে তুলে ধরেন এবং তাদের জীবনের জীবনটাকে কোনোভাবে যদি একটু আর্কাইভ করে রাখেন তাদের কাজ সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণা করা নতুন নতুন শিল্পীদের তাদের সম্পর্কে বলা এটা যদি হয় খুবই ভালো হবে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব সুজাতা আমার যদি এখন মাইন্ড রিড করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি কি শুনতে পেতাম আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি তোমার সকালে এসো নিশ্চয় এসো একবার আমাদের মিছিলে তাই ইচ্ছে হলো জানতে কিভাবে দাবির কথা তুলে কেমন সবাই হাত ধরে ধরে গানবে পথে চলে এসে দেখি আমি ধর্মতলার চার কোণে চার ধার নানা গন্ধ তুমি কোথায় ছিলে অনন্য আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি তোমার ঠিকানা গুলি ঘুরে ক্লান্ত তবু তোমার পাচ্ছি না রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের বাড়াবাড়ি তোমায় আমার দেখা হলো সেই মোহনার থাল আজ এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি আমার গলাটা কাঁপছে আমি কথা বলতে পারছি না মানে একটা ঘোরের মধ্যে আছি তো তবু আপনাদের বলবো আমাদের এই শোটাকে এত ভালোবাসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আপনাদের এরকম আরও অনেক ফেভারিট আর্টিস্টদের দেখার জন্য অবশ্যই দেখুন টলিউডের শো আর চোখ রাখুন জিও বাংলার পর্দায় চোখ রাখুন নমস্কার